बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी आज का हमारा टॉपिक है थेरी ऑफ फॉर्म जिसमें हम देखेंगे कि थेरी ऑफ फॉर्म क्या कहलाती है फॉर्म किसे कहते हैं और क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि थेरी ऑफ फॉर्म के अंदर हम कंसीडर करते हैं तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि थेरी ऑफ फॉर्म किसे कहते हैं अ थीरी विच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ फॉर्म्स बिहेव और ऑपरेट अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन और डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर यानी थीरी एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताती है कि एक फॉर्म मुख्तलिफ मार्केट कंडीशन में या मुख्तलिफ मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह ऑपरेट करती है अपनी प्रोडक्शन को किस तरह मैक्सिमाइज करती है अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करती है अपने रेवेन्यू को या प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करती है वो मार्केट कंडीशंस और मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक ही उसे ऑपरेट करना पड़ता है ठीक है अगर हम मार्केट कंडीशंस की बात करें तो मार्केट कंडीशंस के अंदर तीन किस्म के ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं माइट बी पॉसिबल के एक फर्म जो है वो परफेक्टली कंपटेटिव मार्केट के अंदर यानी परफेक्ट कंपटिशन के अंदर ऑपरेट कर रही हो ये भी पॉसिबल है कि एक फॉर्म जो है वो ओलिगोपलिस्ट या डोपलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट कर रही हो और ये भी हो सकता है कि एक फॉर्म जो है वो मोनोपली या मोनोपलिस्ट फॉर्म हो जो कि सिंगल वन पूरी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो थीरी इन मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर रहते हुए क्या सजेस्ट करती है एक्चुअली थीरी सजेस्ट दैट फॉर्म्स बिहेव और ऑपरेट डिफरेंटली इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स ठीक है अब इन मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर रहते हुए थीरी ऑफ फॉर्म के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाता है जिनको देखा जाता है तो फॉर्म जो है वो थीरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अपना बिहेवियर को इख्तियार करती है वो कॉस्ट थीरी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं रेवेन्यू थ्योरी होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को थीरी ऑफ फॉर्म के अंदर डिस्कस किया जाता है एफिशिएंसी एंड वेलफेयर क्राइटेरिया को थीरी ऑफ फॉर्म के अंदर डिस्कस किया जाता है अब इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि वट इज फॉर्म तो फॉर्म इज ए बिजनेस एंटरप्राइज विच प्रोड्यूसिस और ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेस यानी फॉर्म एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है ऐसा एक बिजनेस यूनिट है या तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है या फिर वो सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करती है देखें कोई भी फॉर्म है वो नेचर के लिहाज से दो किस्म के बिजनेस करती है या तो वो प्रोडक्शन करती है या ट्रेड करती है अब कुछ फॉर्म्स होती हैं जो ओनली प्रोडक्शन करती हैं लेकिन अपनी चीजों को ट्रेड नहीं करती कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो ओनली ट्रेड करती हैं चीजों की प्रोड्यूसर वो नहीं होती लेकिन वो परचेज करती हैं और उसको आगे मार्जिन पे मुनाफे पे सेल करती हैं और कुछ फॉर्म्स होती हैं जो प्रोड्यूस भी खुद करती हैं और आगे सेल भी खुद करती हैं फॉर्म जो है वो पॉसिबल है कि वो पब्लिक फॉर्म भी हो सकती है वो प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक फॉर्म वो होती है जो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होती है जैसे पाकिस्तान रेलवे है और प्राइवेट फॉर्म वो होती है जो कि प्राइवेट कंट्रोल में होती है और पब्लिक उसे कंट्रोल नहीं कर रही होती प्रोडक्शन थीरी क्या है एक फॉर्म जो है अ फॉर्म एड्स वैल्यू बाय कंबाइनिंग अ रेंज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक फॉर्म जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके उसके अंदर कुछ वैल्यूज को एड करती है एडिशन करती है और इसको फिनिश्ड गुड्स के अंदर ट्रांसफर करती है तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्रोडक्शन या नॉर्मली सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताऊं कि एक फॉर्म जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने साथ तीन किस्म के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती है और फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है वो तीन किस्म के फैक्टर्स लैंड लेबर और कैपिटल होता है ऑर्गेनाइजेशन वो खुद होती है ये चारों फैक्टर जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो प्रोडक्शन होती है तो दिस इज नॉन एज प्रोडक्शन प्रोसेस और इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स में वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अब प्रोडक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि एक फॉर्म जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कब होती है फॉर्म इज कार्ड प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इफ 
कॉस्ट्स ऑफ अ फर्म आर मिनिमाइज्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड यानी फर्म उस वक्त या उस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कहलाती है जिस आउटपुट लेवल के ऊपर उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है कम से कम उसकी कॉस्ट आती है अब आपके मुशाहिदे के लिए यहां पर टेबल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिसमें مختلف लेवल ऑफ आउटपुट है 100 यूनिट का है 200 यूनिट का है 300 और 400 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली गिवन है और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 500 स्टर्लिंग डॉलर 900 1200 और 1800 है अगर हम इनकी यूनिट कॉस्ट निकालें तो जहां पे 100 यूनिट है उनकी 5 यूनिट कॉस्ट निकल रही है और 200 यूनिट्स पे 4.5 निकल रही है 300 यूनिट्स पे 4 इसकी यूनिट कॉस्ट आ रही है और 400 यूनिट्स पे 4.5 आ रही है अगर हम इसमें गौर करें तो जहां पे एक फर्म जो है 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है वहां पे उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1200 आ रही है तो अगर हम 1200 को 300 से डिवाइड करें तो वहां पे यूनिट कॉस्ट सबसे लेस आती है एज कंपेयर टू 5 4.5 एंड 4.5 सबसे लेस पर यूनिट कॉस्ट वहां पे आती है तो दिस विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर अ फर्म इज मोस्ट प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन था नो लेट वी टॉक अबाउट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म रिसीव रेवेन्यू आफ्टर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक फर्म का जो रेवेन्यू है जब वो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करती है और उसके बदले में जो अमाउंट उसे हासिल होती है हम उसको रेवेन्यू कहते हैं ठीक है अब रेवेन्यू किस चीज पे डिपेंड करता है देखो रेवेन्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है कि एक फर्म जो है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स अपने सेल आउट करती है यानी आउटपुट कितनी सेल करती है और उसके अलावा वो अपनी आउटपुट की पर यूनिट प्राइस क्या चार्ज करती है जितनी प्राइस और आउटपुट ज्यादा होती है उतना ही रेवेन्यू ज्यादा होता है और उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है आपकी आसानी के लिए एक टेबल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसमें यूनिट्स गिवन है फर्स्ट रो के अंदर जिसमें 100 200 300 और 400 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली हैं और उनकी प्राइस जो है वो 10 स्टर्लिंग डॉलर 6 3 और 2 रिस्पेक्टिवली एक फॉर्म जो है वो चार्ज कर रही है अगर हम इनका रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो हम प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे 1000 1200 900 एंड 800 अगर देखा जाए तो जहां पे एक फॉर्म 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को 6 स्टर्लिंग डॉलर की प्राइस के ऊपर उसको सेल आउट कर रही थी वहां पे उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज है सबसे ज्यादा 1200 है यहां पे एक फर्म जो है वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रही है और वो एफिशिएंट कहलाएगी ठीक है इसके बाद ने बात की मार्केट स्ट्रक्चर की तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमने नॉर्मली बात की के तीन किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर जो है किसी भी फर्म को वो फेस करना पड़ते हैं तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली थ्री थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स आर देयर जिसमें एक फर्म जो है वो ऑपरेट करती है फर्म बिहेव अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मार्केट इन व्हिच दिस फर्म एग्जिस्ट अगर वो मोनोपोलिस्ट फर्म है तो मोनोपोली के अंदर ओनली वन फर्म होती है और वो अपनी मर्जी करती है अपनी मर्जी की आ, वो अपनी मर्जी की वो प्राइस जो है वो इंपोज करती है आ, क्योंकि प्राइस के ऊपर और सप्लाई के ऊपर मुकम्मल उसका कंट्रोल होता है और अगर एक फर्म जो है वो ओलिगोपली या डोपलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती तो उसमें चंद फर्म्स होती हैं डोपली में दो और ओलिगोपली में तीन से तेरह फर्म्स होती हैं ये भी आपस में इलाहा कर लेती हैं एग्रीमेंट कर लेती हैं और ये कार्टल्स बना लेती हैं और उसके जरिए काफी हद तक इनका मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है और अपनी मर्जी से ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसमें कोई फर्म एग्जिस्ट कर रही हो और परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्म है आ, वो टोटली डिपेंड करती है मार्केट सप्लाई के ऊपर और मार्केट डिमांड के ऊपर ठीक है जहां पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस मीट करती है वहीं प्राइस डिसाइड होती है और उसके मुताबिक ही उसका प्रॉफिट जो है वो डिसाइड होता है और उसका रेवेन्यू डिसाइड होता है ठीक है नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन में एक फॉर्म जो है वो इन द लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है जो थ्योरी ऑफ फर्म के कंपोनेंट्स में आती है वो एक फर्म का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है 
देखो एक फर्म का शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक फर्म अपने वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकती या फिर उसके जितने वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रही होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उनमें कम से कम एक फिक्स होता है और बाकी जो है वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी फॉर्म के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी करते हैं फिक्स भी और वेरिएबल भी यानी लेबर भी और कैपिटल भी और इसके अलावा लॉन्ग रन किसी फॉर्म का वो होता है जिसमें एक फॉर्म अपने बिजनेस वॉल्यूम को एक्सपैंड कर सकती है अपने उसको श्रिंक भी कर सकती है अपने वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को ठीक है तो दिस वॉज वट अबाउट लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एंड लास्ट वन इज विच कम इन दंपोनेंट ऑफ थेरी ऑफ फर्म इज बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर अब एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि बेहतरीन और बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है तो देखिए इसमें मैं आपको दो वर्ड्स बताऊंगा कि बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कोई फर्म इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक एफिशिएंसी अर्न कर रही होती है अब इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक एफिशिएंसी दो मुख्तलिफ चीजें पहले मैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करता हूं इकोनॉमिक एफिशिएंसी कोई फर्म तब अटेन करती है जब वो अपनी मिनिमम कॉस्ट के साथ अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकती है यानी कॉस्ट कम लगाए लेकिन उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा हो और इकोनॉमिकली कोई फॉर्म उस वक्त एफिशेंट कहलाएगी जब वो अपने रिसोर्सेस का बेहतरीन इस्तेमाल करे बगैर वेस्टेज के उनको बरुए कार लाए और जब पर वर्कर वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके इसी तरह दूसरा जो सेगमेंट था बेस्ट मार्केट स्ट्रक्चर का वो इकोनॉमिक वेलफेयर था तो ये एक बिजनेस फॉर्म के एथिक्स में आता है कि एक फर्म को इकोनॉमिक वेलफेयर को मलहूज खातर रखना चाहिए उसे मद्देनजर रखना चाहिए इकोनॉमिक वेलफेयर एक फर्म तभी क्रिएट करती है जब वो सोसाइटी के अंदर जॉब्स क्रिएट कर रही हो उसमें जॉब्स हो दूसरा वो प्रोड्यूसर को सरप्लस दे रही हो और कंज्यूमर को भी सरप्लस मिल रहा हो अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब यह है कि एक प्रोड्यूसर जो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो मिनिमम प्राइस जिस पे वो सेल करना चाहता है उससे भी ज्यादा प्राइस उसे मार्केट में अवेलेबल हो तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस में आएगी इस तरह कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से लो प्राइस के ऊपर अगर उसे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होंगी तो इसे हम कंज्यूमर सरप्लस का नाम देंगे तो दिस वॉज वट अबाउट दी थेरी ऑफ फॉर्म समरी ऑफ थेरी ऑफ फॉर्म यू कैन सी इन दी लास्ट लाइफ फाइनली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कार्डली सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा वसलाम